ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മാത്സ് ഗുരു സലീം ഫൈസൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിലെ തൊട്ട് മുമ്പേ ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ട കുട്ടികൾ ഒരുപാട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ മാത്സിൽ എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ അത് സഹായകമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം എന്ന് അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ വർഷം നിരവധി കുട്ടികൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ വർഷത്തെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷക്ക് ട്വന്റി ട്വന്റി എസ് എൽ സി പരീക്ഷക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോസ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിലാദ്യം നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളിലൂടെ പോയി അതിന് സമാനമായ ഒരു ചോദ്യോത്തരം ചെയ്ത് തുടർന്ന് അഞ്ച് സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളാണ് നമ്മൾ ഈ തവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഈ അഞ്ച് സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പൂർണ്ണമായും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കുട്ടിക്കും മാത്സിൽ എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ മോഡൽ എക്സാമിന് ഇതിന് ആദ്യം മോഡൽ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാവരും തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം തുടങ്ങേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം മീഡിയവും രണ്ടും കൂടെ ഏകദാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പറയായിരിക്കും ഗുണകരമെന്ന് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ചില വീഡിയോസിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുറവായിരുന്നു എന്നും മറ്റു ചിലതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കൂടിപ്പോയി അങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ പരിഗണിക്കാം തീർച്ചയായും എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം മോഡൽ എക്സാമിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു വൃത്തം ആ വൃത്തത്തിലെ ഒരു കോണ് അതായത് ഈ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന ഈ കോണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കോൺ ഡി എത്രയാണ് എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺ എത്രയാന്നുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ വരുന്ന നൂറ്റി അൻപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടും എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നൂറ്റി പത്ത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡബിൾ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം കുട്ടികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്ന് രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം ഇതൊന്ന് സ്വന്തമായി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സ്വന്തമായി ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചോദ്യം കണ്ടല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ കോണുകൾ ഏതാണെന്ന് മുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിന്റെ ആ കോണുകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മോഡൽ പരീക്ഷയിൽ വന്നിരുന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ രണ്ടാം പദം എട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നുമാണ് സെക്കൻഡ് ടേം ഇസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം പദം കിട്ടിയാൽ സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ കൂടെ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് കിട്ടും ഒന്നാമത്തത് കിട്ടണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാൽ മതി പിന്നീട് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ട്വൽത്ത് ടേം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പദം രണ്ടാം പദത്തിന്റെ കൂടെ പത്ത് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ടാം പദം കിട്ടും ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചില കുട്ടികൾ ഇതിന് പകരം ഒന്നാം പദത്തിന്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതും ശരിയാണ് പക്ഷെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് പരമാവധി മെന്റൽ കാൽക്കുലേഷൻ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഗുണകരം അതുകൊണ്ട് പത്ത് ഡി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പത്ത് ഇന്റ് മുപ്പത് ആണ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ എട്ട് പ്ലസ് മുപ്പത് മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ക്രിയകൾ സ്വന്തമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം തരുന്നു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ മൂന്നാം പദം പതിനഞ്ചാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എട്ടാണ് എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ചോദ്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ശ്രേണിയുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ പദം എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്
ഏഴാവുന്നതിന് വേണ്ടി എത്ര കൂട്ടുന്നു എന്ന് നോക്കുന്നു അപ്പൊ കൂട്ടുന്നത് അഞ്ചാണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഏഴാവാൻ വേണ്ടി അഞ്ചു കുട്ടി അതേപോലെ അഞ്ച് പത്താവാൻ എത്ര കുട്ടി നോക്കുക അഞ്ച് പത്താവുന്നതിന് വേണ്ടി അഞ്ച് കുട്ടി ഇനി ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ത്രീ ആൻഡ് ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് അതാണ് ഈ എഴുതുന്ന നമ്പർ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മക്കൾക്ക് ഇതിന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയ ഒരു മെത്തേഡ് ഇവിടെ അഞ്ചും അഞ്ചും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ അഞ്ചും അഞ്ചും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ വളരെ ഈസിയായി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒന്ന് മൂന്ന് അതേപോലെ എട്ട് പതിമൂന്ന് ഈ ബിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ബിന്ദുക്കൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വരയിൽ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന റേഷ്യയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിന്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരുന്നത് ഒരു പോളിനോമിയല് പി ഓഫ് എക്സ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അതിൽ പി ഓഫ് വൺ കണ്ടെത്താനായിരുന്നു പി ഓഫ് വൺ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ അത് ക്യാൻസൽ ആവും വൺ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെയാണ് ത്രീ ഇന്റു വൺ ത്രീ തന്നെ വരും അപ്പൊ ടു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇതിന് കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല ടൂ വണ്ണും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ത്രീ കിട്ടും ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയും മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സീറോ ആണ് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ഓഫ് വൺ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഫാക്ടർ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു പി ഓഫ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് പി ഓഫ് ടു ആണ് അതേപോലെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഫാക്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പി ഓഫ് ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടർ എക്സ് മൈനസ് ടു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം പദം മുപ്പത്തിയെട്ടും എട്ടാം പദം അറുപത്തിരണ്ടും ആണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എങ്ങനെ കാണും പൊതുവ്യത്യാസം കാണുന്നത് ഈ അറുപത്തിരണ്ടും നിന്ന് തൊട്ട് മുകളില് അതായത് മുപ്പത്തിയെട്ട് കുറക്കുന്നു എട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറക്കുന്നു അത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത അതിന്റെ റേഷ്യോ അതിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഉത്തരായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഹരിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറ് ആകുമോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം ആ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നൂറ് വ്യത്യാസം അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോ ശിഷ്ടം പൂജ്യം കിട്ടുന്നു ശിഷ്ടം പൂജ്യം കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ എസ് എന്നാണ് ഉത്തരം പൂജ്യം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നോ എന്നാണ് ഉത്തരം ഇനി സ്വന്തമായി ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഏഴാം പദം അറുപത്തിയഞ്ചും പതിനൊന്നാം പദം എഴുപത്തിയേഴുമായ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി സെവൻത്ത് ഡേ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഇലവൻത്ത് ഡേ സെവന്റി സെവൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ഹൺഡ്രഡ് ബി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം എഴുതുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം അഞ്ച് വീഡിയോകളിലായിട്ട് മാത്സ് ഗുരു സലീം ഫൈസൽ സാർ മോട്ടിവേഷൻ ടി വിയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ വീഡിയോ സ്വീകരിച്ചത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ വീഡിയോ അല്ലാതെ നേരിട്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് നിരന്തരം വോയിസിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജിലൂടെയും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അതിനൊരു മറുപടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് മാത്സ് ഗുരു സലീം ഫൈസൽ സാർ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കോട്ടക്കലിൽ വെച്ച് ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം നടത്തുകയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് എ പ്ലസ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ